ملاذ العبد مولاه إذا ضامته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه ملاذ العبد مولاه إذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رمضان طلعت تعكش هذه اللي كانت من حسنا إحنا بريضنا طلعت تعكتي الله خلق في إيمان أنا أبو في إيمان أنا كارني الله خلق إيمان أبو أمور أبو إيلم تقص كوري الله خلق شو مش مطبوع मानी अगर तार बहुत सारे तार प्रश्न नहीं चला, जरा अल्लाह ताला के दिन के कबूल करनी है चे अल्लाह को किसी पता के मानी विश्वास करे ये दिन जीवन अमूल करे अल्लाह ताला तादें के अल्लाह के पेट करे दें तारा है तारा देख के पार और जरा ये न्यू के ग्रहण करे ना इसमें मेरे न्यू के जरा दूरी सोई रखे � قل هل يستبد الأعمى والبصير أم هل تستبد الظلمات والنور؟ أبن قولين جي دكتي فايا جي قمتها على كي شمان أقمت على الألو كي شمان فقمت شمان ما تابي دين قطي عشاء ألو كي نتيك ألو كي تبارا تاش همي شمست دورابي بيدا حق باقي دونا نتي شاق سبرشتا إياك ألو كي دمان إن بايتين मैं भेजा तो एक जो तरह एक तुम अल्लाह तरह एक आते शोले तो कुछ नहीं पता कि मां भी शुरू में पुराने को से हाथी से बोलो से शुरू में शायद ऐसा कि मिने ना अब वो आमुक पड़ा जोने कष्ट चक पड़े तारे जोने खुश ना तारे जोने वो ऐसे शुरू दो खुश ना दुनिया को होते पारे और खुश ना आते रहते होते पारे अबे ये दुनिया शुरू में होता है तादें जीवन में अल्लाह ताला का कोई गुना थी के दूर रख दे तादें जीवन में तब कोई त्रोह है क्या तादें जीवन में तब कोई त्रोह आर गुना में दूर में थकने जीवन का नापा क्या है क्या अरे शुरू तो रखने जीवन का देखो ये सारा खुश ना हो ये अल्लाह ताला का वो � नेकामों एक तक करें नेकामों आरोप आपको करते नहीं आश। आधे बीच एक तक गुना करें एक गुना आरोप आए के गुना कितने नहीं आश। तो ये ये जब अपने गुना आया तेज़ चीज़ की वो अम्मा मन्ना मन्ना वामिना सोले हाँ अल्लाहु जल्ला अनिल कुशना वसना कुरु लाहु मिन हम रिना अनुसरा जरा ईमान इन्हें चाहिए न दस्तों थे के छे में काम कर दिखतों थे के छे मनपुर थे के छे तादें तो लोगों से बहुत ही सुंदर पुरुष का वो सनातन लोगों में हम जो नहीं इस तरह हमारे विषय में अब ताकि बोले जो वो सब किसी को मारने में साहस अगर ता दुनिया जिंदगी का ना इजी कर दिखे कबूल जिंदगी हो इजी कर भी न साहस है तबे उत्तर गुला ताकि अल्लाह तर हिसाब यसीरा साहस हिसाब करे पास करे दिवन गुना देखा बन शुद्ध कुर्सीला बिल्कुल कुर्सीला माला आर जी दी थी कोता दिग्गज करे बिना क्या नो कुर्सीला छोड़े दिवन अल्लाह ऐसा उनका साहस हिसाब ताकि दुनिया ते सुंदर हो आप लोग को सुंदर हो इधर दुनिया ते दिने कामल आरो ने की नियाशे للذين أحسن الحسن وزيادة. ترى نيك عمر قري هذا دنا شندو. أرو زيادة أرو تريد تواس. يو تريد الدنيا ده. ترى بقول لهم أرو تريد نيك عمر شندو كذا بادية. أرجيك نيك عمر قرينا. ترى نيك عمر لير شو جو بارو بورتير بارزاي. 
বাড়ে না আর কমে আর আখেরাতে আল্লাহ তালা পুরস্কার পাওনা দিয়ে বলবেন যে আল্লাহ তালা বলবেন এতটুকু তোমার পাওনা ছিল যাও এখন আমি তোমাকে এত বকশিস দিলাম বকশিস পাওনা থেকেও অনেক বেশি হয়ে যাবে বলেছেন কি আমার কাছে আরো অনেক আছে তোমার পাওনা যেগুলো হিসাব করে আমি তো এত হিসাবই না আল্লাহ কি এত হিসাবই নাকি তিনি যে দেবেন তার দান দক্ষিণা সোভান আল্লাহ কি পরিমাণ হতে পারে এগুলো পাওয়ার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে নিজেরা কোরআন হাদিস অনুযায়ী জিন্দেগির প্রত্যেকটি কাজ করার চেষ্টা করতে হবে ইসলামের ব্যাপারে কম্প্রোমাইজ না করে কিভাবে আমল করা যায় জানা এবং মানার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে তো যারা করবে তারা এরকম যারা করবে না কথা শুনবে না তাদের জন্য কি আছে আল্লাহ দিনা নাম জিবুলাহু যারা আল্লাহ ডাকে সাড়া দিবে না আল্লাহ সব নিয়ে নেন আর আমাকে আপনি মুক্তি দিয়ে দেন তাতেও কোন কাজে হবে না মুক্তি পাওয়ার জন্য এগুলো দেবে কেমন সে এগুলো দিতে পারবে এই দুনিয়া তো নাই তো ফানা হয়ে গেছে আসে কি দুনিয়া গোটাটার মালিক হইতে পারবে নাকি কোনো দিন আরেকটা কোথায় পাবে তো আল্লাহ তালা ফিজিক্যালি সে আনতে পারবে দিতে পারবে এটা বলছেন না সে এত দিতে চাইবে আজকে সে দিতে চায় না কিছু সব নিজের জন্য ধরে রাখতে চায় কালকে আমাদের দিন সব যা আছে সব দিয়ে ফেলবে যে আল্লাহ আমার কিচ্ছু দরকার নাই খালি আমাকে মুক্তি দেন ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি আমার ছেলে মেয়ে স্ত্রী পরিবার ভাই বোন মা বাবা সবগুলো কিন্তু হান নামে দেন আল্লাহ তারপরে আমার ছেড়ে দেন আল্লাহ আপনি চিন্তা করতে আজকে বলবেন যে আমার ছেলে মেয়ে সব পুরোই যাক আমি খালি বেঁচে যাই ঘরে আগুন লেগেছে আমি খালি কোনো রকমে বাঁচি মানুষে মনে করে যে আমি নিজে মরলেও আমার ছেলেটাকে বাঁচাই মেয়েটাকে বাঁচাই তাই না কি আমাদের দিন এই অবস্থা হয়ে যাবে সেই অবস্থার কথা স্মরণ করে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমল করা তফিক দান করুন এই লোকগুলোর জন্য থাকবে কি খারাপ হিসাব হিসাব মানে আসিরা হবে তাদের হিসাব আমি আসিরা হবে না খুব কঠিন শাস্তি হবে তাদের কঠিন হিসাব কেন করো নাই আর কেন হয়ে যাবে অবি সাল মিহার এবং হিসাব শেষে তাদের জন্য ওয়াহম জাহান নাম জাহান নাম হবে তাদের ঠিকানা যেটা খুবই খারাপ ঠিকানা এই রকম ঠিকানায় তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে তাহলে এই যে আল্লাহ ডাকে যারা সারা দেয় ইমা উবিন আল কাইম রহমতুল্লাহ আলহ বলেন যারা আল্লাহ ডাকে সারা দিয়ে এই নূরকে গ্রহণ করে নূরটা হচ্ছে ইসলাম নূর হচ্ছে ওয়াহি নূর হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস এগুলোকে যারা শুনে জানে এবং জানার চেষ্টা করে এই যে আপনারা আসেন প্রতিটি সপ্তাহে জানার চেষ্টা করছেন ইনশা আল্লাহ ভিতরে নূর ঢুকবে না ইনশা আল্লাহ ঢুকবে একটু একটু করে ঢুকবে ঢুকতে থাকবে ইনশা আল্লাহ এই রকম যখন নীর নূর ঢুকে তখন কি হয় একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা আলসাল্লাম বলেছেন ইজা তাখালা নুরুল কল ইন ফাসাখা ওয়ান সারাখা মানুষের অন্তরে যখন ইমানের নূর ঢুকে কোরআন হাদিসের নূর ঢুকতে থাকে যত ঢুকে তার অন্তরটা দিলটা প্রসারিত হয় প্রসারিত হয় এটা ন্যারো হয় না সংকীর্ণ হয় না এখন সাহাবা কেরম বলেন ইয়ার আসুল আল্লাহ আমাদের ভিতরে নূর ঢুকলো কি ঢুকলো না কি আমি বুঝতাম কোনো আলামত আছে যে বোঝা যায় কি মনে করেন ওমা আলামত আল্লাহ কেমনি বুঝবে একটু নূর ঢুকে কিনে ইয়ার আসুল আল্লাহ একটু আমাদেরকে হেল্প করবেন কিছু লক্ষণ বলে দেন তখন তিনি বলেন আল এনা বাতু ইলা দার ইল খুলুদ ও তেজাফিফি আন দার ইল গরুর ওল ইস্তেদাদুল ইল মৌত কাবলা নজুল হি এ লক্ষণ হচ্ছে যে লোকের ভিতরে ইমানের নূর ঢুকে ভালো করে সেই লোকটা দুনিয়ার মজার তুলনায় আখেরাতের মজা বেশি পেয়ে বসে থাকে বলছে একজনে বললেন বুঝলাম না কিছু যত বুড়ো হয়েছে দেখি এখন দেখি দুনিয়ার মজা আরো বাড়ে খালি উনি যোগ করে বলেছেন হয়তো যার ইউলটাটা যদি হয়ে যায় যে দুনিয়াটা বেশি পাইলে খুব খুশি পাওয়ার জন্য খুব অস্থির এইটা না হয়ে আল্লাহ আমি কখন কি হয় কখন মরে যাই আমার আমন কি যথেষ্ট হয়েছে কি না আল্লাহ আমি জাহান নাম থেকে মুক্তি পেলাম কি না জান্নাত তা আল্লাহ তুমি বরাদ্দ করবা কি না আমাকে আল্লাহ আমার কবরে কি অবস্থা হবে এইগুলো চিন্তা করে আল্লাহর কাছে কাঁদে এটা হলো লক্ষণ তার দিলে নূর ঢুকছে আলহামদুলিল্লাহ 
আর ও তেজাফি আন্দারিল গুরুর দ্বিতীয় কথা ওইটা সম্পূরক যে দুনিয়ার আকর্ষণটা কমে যায় অনেক টাকা পয়সা এসেছে ওই এত বেশি এখানে লাভ দিয়ে খুব খুশি হয়ে যায় না এই আল্লাহ এত না আসলে আলহামদুলিল্লাহ না আসলেও কোনো এত আফসোস নাই তাহলে এটা দ্বিতীয় লক্ষণ প্রথম লক্ষণ আখেরাতের প্রতি প্রচণ্ড জান্নাতের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ যাহার নামের ভয়ে অস্থির হয়ে থাকা আল্লাহর কাছে সেই জন্য দরখাস্ত দেওয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া আর দ্বিতীয় হলো দুনিয়ার ব্যাপারটা তার কাছে এমন আকর্ষণীয় দুনিয়াকে এই টাকা পয়সা এক জায়গায় লস হয়ে গেছে তাকে এত অ্যাফেক্ট করে নাই একজনে তাকে একটু খারাপ ব্যবহার করেছে একটু তাকে সম্মান করে না একটু অসম্মান করেছে এইটার কারণে তার এত বেশি অসুবিধা হয় নাই আর কি আছে দা দুনিয়া কয়দিনই আছে আমার আল্লাহর কাছে সম্মান হলেই তো হলো উমুকে আমার জমিটা দখল করে ফেলেছে একটু যা আইল ঠেলে দিয়ে কত দখল করেছে বেশি এটার জন্য তার এত পেরেশানি নাই অমুকে আমার কটু কথা বলে কষ্ট দিয়েছে স্বামী স্ত্রীকে কষ্ট দিয়েছে স্ত্রী স্বামীকে কষ্ট দিয়েছে এগুলো এত বেশি তার কাছে বড় বিষয় না এত বেশি বড় বিষয় না বড় বিষয় কোনটা জান্নাতে আমি যাওয়ার মতো ব্যবস্থা হচ্ছে কি না আল্লাহ আমাকে দিবে কিনা আল্লাহ জাহান থেকে বাঁচতে পারলাম কি না এই চিন্তাটা যদি বড় হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার এগুলো কষ্ট পাওয়া লস হওয়া এগুলো মানুষকে এত কষ্ট দেবে আর দেবে না তাহলে যারা দরবার করি অমুকে আমার এই দুর্ব্যবহার করেছে অমুকে আমাকে মানিজ্জত কিছু রাখে না অমুকে আমাকে এত কষ্ট দিয়েছে এইগুলো নিয়ে যে এত কষ্ট যায় আমাদের এই কষ্ট আর থাকবেই না তাহলে কষ্ট না থাকলে দুনিয়াতে আপনার লাভ হলো না ক্ষতি হলো অনেক লাভ দুনিয়াতেই হয়ে গেল না কত আর যে কষ্টের কারণে ঘুমাইতে পারি না গত জুমায় তার আগের জুমা আমরা আলোচনা করেছিলাম যে যদি কষ্টের কারণে ঘুমাইতে না পারি তাহলে দুনিয়াতে তো কিছু কষ্ট পেয়ে গেলাম দুনিয়াতে কিছু আজাবি মনে যেন হয়ে গেল আর আখেরাতে তো আলহামদুলিল্লাহ যদি আল্লাহ দিয়ে দেন আসলটা আলহামদুলিল্লাহ তিন নম্বর এগুলোর সঙ্গেই রিলেটেড ওয়াল এসাদুলিল মাউতে কাবলা নুজুলিহি মৃত্যুর আগেই তিনি মৃত্যুর জন্য রেডি হয়ে আসেন আল্লাহ এই যে কত বড় নিয়ামত এগুলো প্রত্যেক দিন সব সময়তে মনে করি আজকে হয়তো আমার জীবনের শেষ আমি আল্লাহর কাছে তবা করি আল্লাহ চলে গেলে তুমি আমার আল্লাহ জান্নাত দিও আল্লাহ আমাকে খাতে মাবিল খায়ের করে দিও ইমানের সাথে কালিমতের সাহাদের সাথে আমি মৃত্যু দিও আল্লাহ আমাকে জাহান্ন থেকে রিস্টার দিও কবর আজাব থেকে মাফ করে দিও আল্লাহ এই কথা বলেছে যে ঘুমায় ঘুমের থেকে উঠে যদি বলে সারা দিন শুরু করলো জ্বালাই দিনটা যদি শেষ হয়ে যায় আমার আজকে আর কোনো দিন না আসে আমার জীবনে তাহলে আল্লাহ তালা আমাকে তুমি মাফ করে দিও এরকমভাবে যদি তার প্রতিদিন প্রতি রাতে তিনি রেডি আছেন তাহলে মৃত্যু আসলে তিনি ওনার জন্য হারে সময় পেলাম না রেডি হতে পারলাম না এখন আমাদের অবস্থা হচ্ছে কি জানেন মাঝে মাঝে যখন একটু বুকে এই জায়গায় ব্যথা করে এখানে ব্যথা করে ইন্দ্রালিল্লাহ আল্লাহ এখন তো আমি রেডি হই নাই মনে হয় জন্য খালি এই কথা মনে পড়ে ঠিক কিনা বলেন যার আমাদের অনেক কাজ বাকি হিসাব নিকাশ এখন ঠিক করি নাই আল্লাহ তালা যেন আমাদের হিসাব নিকাশগুলো ঠিক রেখে এইভাবে যখনই আল্লাহ ডেকে ফেলেন তখন তো আমরা আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য রেডি থাকি কোনো যে কিছু জন্য এরকম পেছনে পড়ে না থাকে তার জন্য আমরা মুশকিলে পড়ে যাই আফসোস করতে হয় এইরকম তহবাটাকে নিয়মিত করে রেডি হয়ে থাকা এটি হচ্ছে তিন নম্বর লক্ষণ এই কাজগুলো করা কি খুব দুঃসাধ্য না অসাধ্য কোনটা অসাধ্য দুঃসাধ্য নয় যদি আল্লাহ আমাদেরকে হিম্মত দান করেন যদি আল্লাহর কাছে আমরা চাই কিন্তু আমরা আল্লাহর কাছে এখনও ঠিক মতো বোধে চাইতে পারি নাই এরকম করে চাইতে থাকলে চাইতে থাকলে আশা করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন তাহলে এরকম অবস্থায় যে রুহর মধ্যে নুটা ঢুকে এই তিনটা জিনিস তার মধ্যে হয়ে যায় ইমাম এবিন কাই ইমাম রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে সেই লোকটা তার ইন্তিকালের পরে আল্লাহ তালা এই নূর দ্বারা নুরানি হওয়ার কারণে আলোকিত হওয়ার কারণে এনলাইটেন্ড হওয়ার কারণে আল্লাহ তালা তার ইন্তিকালের পরে তার রুহটাকে আল্লাহ তালা নিচের দিকে যাইতে দেবেন না উপরের দিকে নিয়ে যাবেন উপরের দিকে কি আছে এলিয়ন আল্লাহর কাছে কাছে লিস্ট আছে নেকারদের যেখানে নাম লেখানো হয় মৃত্যুর পরে রুহটাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে নামটাকে রেকর্ড হয়ে সিজিল মধ্যে ঢুকিয়ে এরপরে কবরের মধ্যে ফেরত দেওয়া হয় তাই না 
আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই স্টাইটাস নসিব করুন কারণ এই রকম নূর ওয়ালা রোহ উপরের দিকে যাওয়ার কথা নূর উপরের দিকে যায় নূর নিচের দিকে নামে না তাই তিনি বলেছেন যে মোমেনদের রুহগুলো মোমেনদের রুহ গণ নবী করিম সাল্লাহ কাছে যে ওয়াহি এসেছে দিন ইমান কোরআন হাদিস এগুলোর দ্বারা যখন খুব এগুলোর ভিতরে ডুব দিয়ে এগুলোকে মনোযোগ দিয়ে শিখে শুনে আমল করে তারা যখন আলোকিত হয়ে যায় এবং যে রুহটা দেয় দিয়ে ফেরেস্তাদেরকে তৈরি করা হয়েছে ফেরেস্তাদেরকে কী দিয়ে তৈরি করা হয়েছে নূর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে খুলে কাতিল মেলা একাতু মিন নূর ফেরেস্তাদেরকে নূর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে অখুলে কাতি সায়াতুনি সায়াতুনি মিন্নার আর শয়তান থেকে তৈরি করা হয়েছে আগুন থেকে অখুলে কাত আদম হুলে কা আদম মিম্মা ওয়াসাফালাকুম আর আদমকে তৈরি করা হয়েছে যা আল্লাহ তোমাদেরকে বর্ণনা করেছেন সেটা কি মাটি তাহলে ফেরেস্তাদের নূরটা ফেরেস্তা আগমন আল্লাহর কাছে আছে ফেরেস্তারা এই রোহকে নিয়ে যখন উপরের দিকে যান আল্লাহ তালার কাছে তখন আল্লাহ তালা তার জন্য আসমানের সবগুলো দরজা খুলে দেন সাত আসমানের সাতটি গেইট আছে বিরাট বিরাট গেইট ফেরেস্তারা নক করেন কার রুহ নিয়ে এসে সব ভিতরে থেকে আওয়াজ দেওয়া হয় গার্ডরা বলে অমুক আল্লাহর বান্দা ও অমুক নে কার ইয়া আল্লাহ তার ইন্তিকাল হয়েছে ওয়েলকাম নিয়ে আসো তাকে মার খাবার সাত আসমান সেট করে যখন ইলিন নিয়ে যাওয়া হয়ে যায় তখন সেখানে ইলিন নাম লেখা হয় ফেরত আসে জমিনে এইটি হচ্ছে আর রুহ রুহান জাকি এতান তৈতান নাইয়েরাতান মুসরে কাতন এটি হচ্ছে পাক পবিত্র নুরানি আলোকিত উজ্জ্বল একটি রুহ যে রুহে জায়গা আল্লাহর কাছে রয়েছে ওই লিস্টের মধ্যে যে রুহকে ফেরেস তারা খুবই পছন্দ করেন ওয়েলকাম করে সালাম করে ঢুকাই দেন আর এই রুহের অধিকারী না হতে পারলে আমাদের রুহটা আল্লাহ মাফ করুন এই রুহে যদি না পৌঁছতে পারে তাহলে অন্ধকার রুহ হয়ে যায় জুলুমাতের রুহ হয়ে যায় ফারুহল মুজলিমাতুল খাবিসাতুল কাদেরা নাপাক রুহ হয়ে যায় ময়রা আবর্জনা যুক্ত রুহ হয়ে যায় এই রুহের জন্য আবু আবু শ্যামা আকাশের দরজা তাদের জন্য খোলা হয় না ইল্লি ইনে উঠানো হয় না তখন সেখান থেকে জমিনে ধপ করে ছেড়ে দেওয়া হয় আর সেটা গিয়ে সিজিনে জমিনের শেষ নিচের অংশে যে রেকর্ড বুক আছে সিজিল আছে সেখানে লেখা হয়ে যায় সিজিন আল্লাহ তালা আমাদের রোহকে নুরানি করে দিন আলোকিত করে দিন আবার আসলো অন্ধর কথা আর দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন কথা যে ব্যক্তি জানে গ্রহণ করে নিয়েছে আপনার প্রতি হে নবী যে কিতাব নাজিল করা হয়েছে যে ওয়াহি নাজিল করা হয়েছে এটা হাক এই একেন যে ধারণ করেছে সে আর কেমন হুয়া আ মা যে ব্যক্তি অন্ধ তারা কি কখনো সমান ইয়াকিন ওয়ালার চোখ আছে আর যার এর ইয়াকিন নাই ইসলামের সম্পর্কে সঙ্গে এই সম্পর্ক নেই সে ব্যক্তি কি চোখ থাকা সত্ত্বেও অন্ধ এই লোকগুলো অন্ধ যারা কোরআন হাদিসকে চর্চা করেনি তারা অন্ধ কে আমাদের দিন তাদেরকে কি করে উঠানো হবে অন্ধ করে তখন বলবে আল্লাহ আমি হাসার ময়দানে উঠেছি অন্ধ কেন আল্লাহ আমি দেখি না কেন আমি তো দুনিয়া অকাত কিন্তু বাসিয়ে দুনিয়াতে দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন আমি ছিলাম চোখ ছিল আমার চোখ গেল কই আল্লাহ তালা বলবেন এইভাবে তোমার কাছে আমার আয়াত এসেছিল আয়াত থেকে চোখকে ঘুরিয়ে অন্ধ করে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আজকে এই জন্যই তোমাকে অন্ধ করে উঠিয়েছি আসলে এই যে কথা আলোচনা হচ্ছে আল্লাহ পক্ষ থেকে আমাদেরকে এত লেসনগুলো দেওয়া হচ্ছে এই লেসন থেকে কারা শিক্ষা নেয় যারা বিবেক সম্পন্ন বিবেককে খরচ করে কাজে লাগায় জ্ঞানী 
কোরআন হাদিসের কথাগুলো যারা মনোযোগ দিয়ে শুনে শোনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং এটাকে মিস করে না এরাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানী আর যা জীবনে কত কিছু জানো কত কিছু উল্টে ফেললো পৃথিবীর মধ্যে কত ডিগ্রিও অর্জন করলো কিন্তু কোরআন হাদিসের ধারে কাছেও নেই আল্লাহর দৃষ্টিতে এরা উলুল আলবাব নয় এরা প্রকৃত জ্ঞানী নয় আল্লাহ তালা তাদেরকে মূর্খ হিসাবে ডিল করছেন কারণ যে ব্যক্তি জ্ঞানী হবে তার জ্ঞান তাকে শিখাবে যে কোনটা আল্লাহর হুকুম কোনটা আমাকে মানতে হবে মানা এটা মানার চেষ্টা করবে ও না হিউ আর কোনটা আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন সেটা থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে এই শিক্ষাই তো জ্ঞানী লোকেরা নিবে এখন এই জ্ঞানী কারা সত্যিকার জ্ঞানীরা শিক্ষা গ্রহণ করে বাকিরা শিক্ষা গ্রহণ করে না সত্যিকার জ্ঞানী কে তার লেখাপড়া ডক্টরেট ডিগ্রি লাগবে না মাস্টার ডিগ্রি পাস করতে হবে তার এই জ্ঞানের ব্যাখ্যা কি হবে আল্লাহ তালা নিজেই জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন পরবর্তী আয়ারগুলোর মধ্যে কয়েকটি আয়াতে বলবেন সত্যিকার জ্ঞানী কে কে এই জ্ঞানীর মধ্যে অনেক লোক বিরাট বিরাট ডিগ্রি ছাড়াও ঢুকতে পারবেন আর বহু বহু লোক ডিগ্রিধারীরাও এই জ্ঞানের ভিতরে ঢুকার কোনো চান্স নাই তারা কে কে কয়েকটি গুণ আল্লাহ বলেছেন এক নম্বর যারা আল্লাহ তালার সঙ্গে কৃত চুক্তিগুলো ওয়াদাগুলো অ্যাগ্রিমেন্ট গুলোকে ঠিক মতো পালন করে পূরণ করে আর তারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা চুক্তিকে ভঙ্গন করে না এটা হচ্ছে এক নম্বর গুণ এখন আল্লাহ তালার সঙ্গে আমাদের কি কি চুক্তি হয়েছে কি কি কন্ট্রাক্ট হয়েছে আল্লাহ তালা যা যা করতে বলেছেন হুকুম দিয়েছেন সবগুলোকে করার চেষ্টা করা ফরজগুলোকে অবশ্যই করা আর সুন্নত নকলের দিকে যুদ্ধের পরা যায় চেষ্টা করে করতে থাকা এগুলো হলো করণীয় কাজ আল্লাহর সঙ্গে করণীয় কাজ আল্লাহর সঙ্গে করণীয় কাজ সঠিক ইমান আনা সেরেক থেকে দূরে থাকা তা ওহিদের উপরে চলা নামাজ পড়া রোজা রাখা হজ জাকাত হালাল হারাম বেশে চলা কবিরা গুনায় লিপ্ত না হওয়া গুনা থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি এগুলো আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হকুকুল্লাহ আল্লাহর হক আল্লাহর ইবাদত ঠিক মতো আদায় করা তারপরে আসে এখন এটা আল্লাহর সঙ্গে করা কিছু আমাদের চুক্তি আছে এগুলো মানা আবার আল্লাহর সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে পরে যেটা আছে মানুষের সঙ্গেও কিছু আল্লাহ হক ঠিক করে দিয়েছেন আমাদেরকে মানুষের কিছু জানা পানা হক আমাদের প্রতি আসে নাই কার কার হক আছে আপনার প্রতি মা বাবার হক আছে স্ত্রী পরিবারের হক আছে ছেলে মেয়েদের হক আছে আত্মীয় স্বজনের হক আছে গরিব মিসকিনের হক আছে প্রতিবেশীর হক আছে এমন কি পশু পশু পাখিরও হক আছে এ হকের লিস্ট কিছু দিয়েছেন ইমাম ইবন কাইম তোলা আলী যা আল্লাহটা হলো আল্লাহ সমস্ত নিষেধগুলো থেকে দূরে থাকা আল্লাহর করণীয় কাজ যেগুলো দিয়েছেন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আমাদের হুকুম দিয়েছেন সেগুলোকে পালন করা আর যখন আল্লাহর পরে আসে মানুষের মধ্যে হ্যাঁ তো আল্লাহর সঙ্গে হকের মধ্যে আল্লাহর অবু দিয়ে তার হক আদায় করা লা শারিক আল্লাহ কোনো শেরেক না করা অল কেয়াম উবি তো আতিহি আল্লাহ তালা সমস্ত হুকুমগুলোকে পালন করা অল এনা বাতু ইলাহি বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে তবা করতে থাকা ও তবাকুলো আলাইহি আল্লাহর সঙ্গে যে কোনো সময় ভরসা করতে হলে কার উপরে ভরসা করা আল্লাহর উপরে ও হব্বহু ভালোবাসা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করা ও খাউফুহু ভয় করা সবচেয়ে বেশি কাকে আল্লাহকে ও রেজা উহু আল্লাহর কাছে বেশি আশা করা আমাকে কেউ হেল্প করতে পারলে এক জায়গা আমার আসে সেই জায়গা কোনটা আল্লাহ রবুল আলমিন ও তো অত ইলাই বেশি করি তো অবা করা অল এসছে কান অত ইলাই হে টেনশন এসে গেলে আল্লাহকে ডেকে প্রশান্তি নিয়ে একদম নিশ্চিন্তে থাকার ব্যবস্থা যার মনে বেশি করে আসে অল খুদু আজিল্লা তালাহু মাথা নত করে দেওয়া আল্লাহর হুকুমের সামনে সব সময় নিজেকে অবনত করে দেওয়া কোনো রকমের ডিমত পোষণ না করা শরীয়তের হুকুমের সাথে বলে এ তে রফ বিনে এমাতি ও শক্রিহা আলাইহা আল্লাহ যত নিয়ামত দিয়েছেন সবগুলো স্বীকার করা নিজের জন্য ক্রেডিট না নেওয়া যে আমার এত বুদ্ধি আছে যা বুদ্ধি আছে কয়জনের এরকম বুদ্ধি আছে আমার এত জ্ঞান আছে কয়জনের আছে এরকম আমার এত ডিগ্রি আছে কয়জনের আছে এরকম 
ইত্যাদি ইনি আমার এত ক্ষমতা আছে আমি সবচেয়ে বড় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেছি মনে হয় যেন আমার কথায় উঠে আর বসে কত মানুষ হায় রে কি হয়ে গেলাম আমি এইরকম চিন্তা করে এরকম না করে বলে আমি কিছুই না সমস্ত ক্ষমতা কার হাতে আল্লাহর হাতে এই জন্য সলফে সালেহিনের লাইনে অনেকেই বলেছেন সুফিরা তাকে বেশি করে ইউজ করে মান আর আফা নাফসাহু আর আফা রব্বাহু এর অর্থ কি যে নিজেকে চিনল সে আল্লাহকে চিনল নিজেকে চিনলে আল্লাহকে চিনা যায় এর অর্থটা কি নিজেকে চিনল আমি এত বড় ক্ষমতার অধিকারী এ নিজেকে চিনছে নিজেকে চিনলে আমার ক্ষমতা যাতে কতক্ষণ লাগবে আমাকে যারা সিকিউরিটি গার্ড দেয় তারাই চাইলে একসময় আমার দিকে শ্যুট করে শ্বাস করে দিতে পারে মিশরের আনোয়ার সাদাত হয়েছে না এরকম ইন্ডিয়া ইন্দিরা গান্ধীরে কে শ্যুট করেছে বডিগার্ডই করেছে তিনি তারা জানতেন ইন্তেকারের এক মিনিট আগে যারা তাকে গার্ড দিবে তারাই করতেছে তাহলে কত বড় ক্ষমতার অধিকারী আপনি হয়েছেন আপনার ক্ষমতার গ্যারান্টি আছে যে ব্যক্তি মনে করে এত কিছু আছে কিন্তু কিছুই না থাকতে পারে সব শ্বাস হয়ে যেতে পারে আমার এত সুন্দর স্বাস্থ্য আল্লাহ মাফ করুক কোনো অসুখ বিসুখ না এরকম লোক বহু আছে হঠাৎ করে পড়ে শেষ কোনো দিন কয়েক কোনো দিন ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগে নাই এই লোকও শেষ কিন্তু ওই লোক তার আগে মনে করে আমার তো অসুখ বিসুখ নাই কত লোকের অসুখ বিসুখ আছে আমি কি আর সহজে মরি নাকি তাহলে আমার এই দুরবস্থা আমার এত টাকা পয়সা আছে সুফান আল্লাহ আমি জানি না কত টাকা আছে কিছু লোক এমন আছে পৃথিবীতে নাকি নাই যদি এখন কম্পিউটার টম্পিউটার আমাদের মোটামুটি রাখা যায় এরপরেও দেখা যায় যে কোনখান যদি কত টাকা আছে সব সে ওই মুহূর্তে মুখস্থ বলতে পারবে না কত টাকা আছে ঠিক কিনা যে এই লোকের সব কিছুই হাত থেকে একসঙ্গে ছিনিয়ে নিতে পারে কেউ নাচিজ হয়ে যেতে পারে সকালবেলা আমি রেবাই বিকালবেলা ফকির এরকম হয়ে যেতে পারে তাহলে যে ব্যক্তি নিজেকে এরকম ভাবে যে আমার অনেক কিছু আছে কি সব আমার আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন তিনি আমাকে ভিক্ষা দিয়েছেন দয়া করে আমার বুদ্ধি দিয়ে আমি এগুলো জোগাড় করিনি কে দিয়েছেন আল্লাহ যদি আল্লাহ আমাকে কিছু বুদ্ধি দিয়েছেন এই বুদ্ধিটাও আমার তৈরি বুদ্ধি না আমার আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছে সেটাও আমার আল্লাহ দিয়েছে তা আমার আছে কোনটা বলেন আমার কিছু না আমি এই পৃথিবীতে ছিলাম না আমাকে কে এনেছেন আমার আল্লাহ এনেছেন আমি থাকবো কয় দিন আমার আল্লাহ যে কদিন রাখেন তাহলে আমার কি আছে এইভাবে যে নিজেকে চিনে তখন সে অটোমেটিক্যালি আল্লাহকে চিনবে ঠিক কি না বলেন যে আমি কিছুই না সব কিছুকে আল্লাহ এই হলো যে নিজেকে চিনে সে আল্লাহকে চিনে মান আর আফা নাফসাহু আর আফা রব্বাহু পরিষ্কার হয়েছে তো এইভাবে করে যে ব্যক্তি আল্লাহর এই যে আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা হচ্ছে যে আল্লাহকে এই সমস্ত আমার যত নিয়ামত আছে এগুলো একটাও আসলে আমার কৃতিত্ব নয় এগুলো সব দান একজনের কাছ থেকে তিনি কে আল্লাহ ফলে তেরাফ বিনে মাতিহি ও শুক্রহি আলাইহা যে সমস্ত নিয়ামতের স্বীকৃতি আমার আমার আল্লাহ দিয়েছেন ভালো কিছু যখনই ঘটে যায় তখন আমি বলে ফেলি কি বিরাট একটা খবর এসেছে কি বলি আলহামদুলিল্লাহ এটা হলো ছোট্ট আলহামদুলিল্লাহ এই ছোট্ট আলহামদুলিল্লাহ একটু বড় করা যায় সুন্দর একটা দোয়া আসছে হাদিসে তোমার যখন বড় কিছু অ্যাচিভ করো তুমি অ্যানি গুড নিউজ তোমার জীবনে আসে তোমার ছেলে মার্শাল অনেক ভালো রেজাল্ট করেছে তোমার মার্শাল আল্লাহ খবর আসলো যে তোমার ব্যবসায় এত লাভ হয়ে গেছে তোমার এত একটা ভালো চাকরি হয়ে গেছে তোমার সুসন্তান পৃথিবীতে এসে গেছে এই যে কোনো সুসংবাদ শুনলে আলহামদুলিল্লাহ এটা একটা ছোট্ট আলহামদুলিল্লাহ বললেও অনেক ফায়দা আছে কিন্তু একটু আলহামদুলিল্লাহকে আর একটু বড় করা যায় সুন্দর একটা দোয়া এসেছে সেটা কি ভালো কিছু অর্জন হয় যার তৌফিকের কারণে নিয়ামতের কারণে এই দোয়াটা পড়া দরকার মুখস্থ করা দরকার মাত্র তিন চার শব্দের ছোট্ট একই দোয়া বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ অর্থটা 
সেই আল্লাহর প্রশংসা এবং শুকর যার নিয়ামতের দানের কারণে সব ভালো কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে যায় সব ভালো গাছগুলো সম্পূর্ণভাবে ভালো করে অর্জন হয়ে যায় সেখানে তো দোয়াটা মাসা আল্লাহ ভেরি গুড আশা করি হেস্টুর মুসুমে পাওয়া যাওয়ার কথা এটা ওকে রাইট আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এইভাবে যে আল্লাহর সঙ্গে যে নিয়ামতের মালিক আল্লাহ তার শোকর আদায় করতে হবে স্বীকৃতি দিতে হবে আমার কখনোই কৃতিত্ব জাহির করা যাবে না এটা আল্লাহর সঙ্গে আমাদের চুক্তির অংশ বল একরারবিল খাতুইয়াতে বল ইস্তেফার মিনহা আর একটা হচ্ছে সব সময় আমার কোথায় কোথায় ভুল হলো কোথায় গুণা করলাম কোথায় সর্বনাশ করলাম এইগুলো নিয়ে চিন্তা করি আত্মসমালোচনা করি আল্লাহর কাছে এসলাহের জন্য তৌফিক চাই মাফ চাই এগুলো হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের চুক্তি একে এরপরে হচ্ছে তিনি ইমা বিভিন্ন কাই মাহমুদুল আলাই আয়ত তফসির অনেক সুন্দর করে বলেছেন যে তারপরে হচ্ছে যে আল্লাহর সঙ্গে চুক্তির অংশ হিসাবে আমাদের যে আসতে আমাদের আরেকটা হচ্ছে যে রসুল উল্লাহ সাল্লামের শানকে ঠিক মতো বোঝা এবং সেই মর্যাদা দেওয়া ওনার প্রতি ইমান আনা ওনার প্রতিটি কথাকে বিশ্বাস করা হাদিসে এরকম এসেছে এ বলা হয়েছে আরে হাদিসের কথা খালি সবসময় বলেন হাদিসের মধ্যে সবসময় চলা যায় নাকি এরকম তেরা কথা বলে না মানুষ খালি সবসময় হাদিস নিয়ে আসে খালি সবসময় হাদিস নিয়ে আসে আল্লাহ এই কথার কারণ তার ইমান কোথায় চলে গেল সে জানে ধপ করে পড়ে গেছে নিচে সাবধান আপনি লজ্জিত হন আর এত সুন্দর হাদিস আমি তো তার বর খেলাপ করছি আমি তার উল্টো যাচ্ছি আল্লাহ আমাকে মাফ করুন আপনি এরকম অনুভূতি না হয় বলেন আরে রাখেন হাজিত খালি সবসময় হাদিস নিয়ে আসেন খবরদার তাহলে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ প্রতিটি কথাকে বিশ্বাস করা এবং প্রতিটি জিনিসকে নির্দেশকে সুন্দর যে আদেশ দিয়েছেন সেগুলোকে পালন করার জন্য এক পায়ে খাড়া থাকার চেষ্টা করা যেটা মিস করছি উনি এই তরিকায় করতে বলেছেন আমি এখনো পারি নাই আল্লাহ আমি কবে পারি এই আমলটা নিয়ে আসতে ওনার তরিকাকে ফলো করতে ওনার সুন্নতকে অনুসরণ করতে আমি চেষ্টা করি ওনাকে মহব্বত করা কার চেয়ে বেশি মহব্বত করতে হবে নিজের চেয়ে নিজের ছেলে মেয়ের চেয়ে নিজের স্ত্রী স্বামীর থেকে নিজের মাল মহব্বত থেকে বা মা বাবা থেকে সমস্ত দুনিয়ার মানুষ থেকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করতে হবে রসুল উল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহর পরেই এরপরে এই রাসুলের সঙ্গে আমাদের এই মহাব্বতের সম্পর্ক ওনাকে অনুসরণের সম্পর্ক ওনাকে ইত্তেবা করার সম্পর্ক কন্টিনিউ করার পরে আমাদের বিভিন্ন লোকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে আছে আমাদের পিতা মাতার হক তোমার রব ফায়দা করে দিয়েছেন তোমাদের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলেছেন অর্ডার দিয়েছেন আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না আল্লাহর সঙ্গে কোনো শের করবে না আর পিতা মাতার প্রতি ভালো ব্যবহার করবে এটা আল্লাহ আমাদেরকে চুক্তির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে পিতা মাতাকে যে কষ্ট দেয় আল্লাহর সঙ্গে কৃত চুক্তিকে ভঙ্গন করে ফেলে এসেছে অনেক আয়াতে আত্মীয় স্বজনের হক রক্ষা করা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক করা কিছু একটু ঝগড়া হয়েছে কিছু একটু মন কষাকষি হয়েছে সম্পর্ক কাটা যায় আছে কোন আত্মীয় সঙ্গে সম্পর্ক কেটে ফেলা যায় নাই কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যাবে যে অমুকের সঙ্গে সম্পর্ক কাট অফ হয়ে গেছে আপনার ক্ষতি করেছে দুশ্মনী করেছে তার অর্থ এই না আপনি সম্পর্ক কেটে ফেলবেন সে তার জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী হবে সে একদিন আপনাকে এটা শোধ করতে হবে দুনিয়াতে না করলে কোথায় করবে আখড়াতে করবে কাজে আপনি তো কোনো লস হচ্ছে না তা আপনি কেন নিজে লস তৈরি করছেন আল্লাহ হারাম করে দিয়েছে সম্পর্ক না কাটার জন্য খুব বেশি খাতির মায়া মহাবত করতে পারেন না মনে কষ্ট আছে কিন্তু সম্পর্ক কাটার মতো কোনো কাজ করবেন না দাওয়াত দিবেন আসলে আসলে না আসলে নাই দেখা হলে সালাম দিবেন আর যে জবাব না দেয় অসুবিধা নাই আপনার কাজ হয়ে গেছে আপনি বেঁচে গেছেন সে আটকে যাবে না আপনি আটকিতে চান না তাকে আটকাবেন আগে তো নিজে নিজে বাঁচি আগে তাকে আটকাবো কি না এটা আরেক লেভেলে আসে প্রথমে আসি যে সে আটলে আটকুক আগে আমি নিজে আল্লাহর কাছে বেঁচে যাই তারপরে আস্তে আস্তে আবার চিন্তা করি না হারে ব্যথা আটকে গেলেও তো মুশকিল আমার তো তাও ভালো লাগে না তো তারা কীভাবে ইসলাহ করে সংশোধন করে ঠিক করতে পারি সেও না আটকুক তাহলে আরও ভালো হবে আপনার কাছে 
এলা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সেলাতুল আরহাম এরপরে হলো দাম্পত্য জীবনের হক স্ত্রীর হক ঠিকমতো আদায় করছেন কি না স্ত্রীর স্বামীর হক হক ঠিকমতো আদায় করছে কি না অলে নাফসেকা আলাইকা হক অলে জাউজেকা আলাইকা হক নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে তোমার স্বামীর তোমার স্ত্রীর একে অপরের উপরে কি আছে হক রয়েছে খবরদার কেউ কারো হক নষ্ট করো না কেউ কারো হক নষ্ট করো না আল্লাহর কাছে আটকে যাবে অনেক স্বামী আটকে যাবে স্ত্রীর হক আদায় করেনি কেমতের দিন তখন নিজের নেক আমল দিয়ে স্ত্রীকে শোধ করতে হবে কে কে এরা রেডি আছেন নিজের আমল দিয়ে স্ত্রীকে শোধ করবে না আখেরাতে রেডি আছেন কেউ এখন হিসাব করতে হবে এবারে আসে মা আবনদেরকে আপনারা কেমতের দিন আপনার স্বামীর হক আদায় করেন নাই তার বিনিময়ে আপনার নেক আমল সব দিয়ে দিবে হক আদায় করবেন আখেরাতে তার নেকি আপনার নেকি তাকে দিয়ে দিবেন কোন কোন স্ত্রী রেডি আছেন চিন্তা করেন কেন এই ঠকা ঠকবো কাজেই আমরা দুনিয়াতে হকটা দেওয়ার চেষ্টা করি চোদ্দুর পারি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা স্ত্রীদের সঙ্গে আল্লাহ তালা খাস নসিহত করেছেন পুরুষদেরকে স্ত্রীদের সঙ্গে তোমরা উত্তম তরিকায় জীবন যাপন করো ভালো আচরণ করো ভালো ব্যবহার করো খারাপ ব্যবহার করো না এরপরে আসলো প্রতিবেশীর হক দিয়েছেন আল্লাহ তালা অল যা রে দিল করবা অনেক রকমের প্রতিবেশীর কথা বলেছেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া বিরাট নেক আমল প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া বিশাল খারাপ আমল অনেক বড় ধরনের কবিরা গুণা কাজে কিভাবে আমরা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচতে পারি বা নিজেরা চেষ্টা করতে হবে এরপরে সাধারণ মানুষের কাউকে আমরা কষ্ট না দেওয়া প্রত্যেক মানুষেরই আল্লাহ তালার কাছে হক আছে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেলে কেউ কাকে কষ্ট না দেওয়া না পাওয়ার হক আছে অমুক আমাদের সামনে নাই তার গিবত করা যায় আছে আহারে আল্লাহ মাফ করুন আমাদেরকে এই জবান দিয়ে যে আমরা কি চালাই আর কি খামাকা নষ্ট করছি আমলগুলো কালকে আমাদের দিন তাকে আমলগুলো দিয়ে দিতে হবে আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন আল্লাহ আমাদেরকে গিবত থেকে হেফাজত করেন তাহলে এটাও চেষ্টা রাখা দরকার এটাও আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদার এটাও আরেকটি আমল এরকম যারা করে এখন যারা এরকম ভাবে করে এত চুক্তি করে যে সেই চুক্তিকে ঠিক রাখে এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত চুক্তিকে ভঙ্গন করে না এটা আল্লাহর সঙ্গে কৃত সম্পর্কের অংশ আল্লাহর ইবাদত কেন্দ্রিক আল্লাহর হুকুম মানা কেন্দ্রিক আর এতক্ষণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যেটা আসলো ওটা হচ্ছে যে অন্য মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক বিভিন্ন হক আদায় করার ক্ষেত্রে সম্পর্ক রক্ষা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা যে হুকুম দিয়েছেন এগুলাকে তারা ঠিক মতো মেনটেন করে এই এতক্ষণ মা বাবা থেকে শুরু করে স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ের হক আছে বড় বিশাল হক তাদের খরচপত্র বহন করা স্বামীকে রুজি রোজগার করে কামাই করে ছেলে মেয়ের সংসার চালানো টাকা পয়সা জোগাড় করা তার দায়িত্ব আছে না নাই স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ে এ হক আছে না নাই যে সমস্ত স্বামীরা চাকরি বাকরি খোঁজ খবর নাই দায়িত্ব পালন করে না তারা কি আল্লাহর কাছে ঠেকে যাবে না কি আমাদের দিন চিন্তা করা দরকার যে আমি ঠেকে যাবো আল্লাহর কাছে এবং এই যে তারা উপার্জন করে খরচ করে এর বিনিময়ে আল্লাহ তালা তাদেরকে প্রত্যেকটি পেনির বিনিময়ে আল্লাহ তালা নেকি দান করবেন হাজি সে এসেছে তুমি কষ্ট করে পরিশ্রম করে অর্জন করে কামাই করে তোমার স্ত্রীর পরিবারের মুখে যে খানাটা তুলে দাও তারা যে খায় প্রতিটি লোকমার বিনিময়ে আল্লাহ তালা তোমাকে বিশাল নেকি দান করবেন এইভাবে করে তারা কাজগুলো করে কেন করে ওয়াইয়াকসাউন তারা এই জন্য করে যে সবাই ভালো করে এগুলো করলে সবাই বলবো লোকটা এত ভালো মানুষ তার মতো মানুষ দুনিয়াতে নাই এরকম তো নাম খ্যাতি কুড়াবি সব জায়গায় তার খুব নাম কাম হবে এই নিয়তে করে তারা তাদের রবের ভয়ে অস্থির থাকে যে আল্লাহর কাছে আটক হয়ে যাবে আল্লাহকে খুশি করার জন্য করে তাদের নিয়ত কি আল্লাহ সন্তুষ্টি আল্লাহ থেকে বাঁচতে হবে সবচেয়ে বড় কথা 
সমাজের লোকেরা বাহাবা দিল প্রশংসা করলো স্বীকৃতি দিল এগুলা না দিলে খুব ভালো লাগে না দিলে আর করতে মনে চায় না আপনি এত হক আদায় করেন তাও স্ত্রী কয় কিছুই করলো না আমার জন্য যা যখন তুমি এগুলো কও আমি করবই না বাদ দিলাম এটা করবেন নাকি আপনি করে যান এক তরফা এক তরফা করে যান আল্লাহর ভয়ে যে আমি আমার আল্লাহর ভয়ের কাছে ধরা খাবো না যদি কেউ স্বীকার না করে আপ টু দেন কেমতো দিন তারা যদি ঠিক মতো হিসাব দিতে যায় এগুলো মিস্টেক করে ফলে আটক হয়ে যাবে এই ভয় তারা করে আল্লাহর কাছে বাঁচার জন্য তারা তাদের দায়িত্ব গুলো পালন করে যায় এরপরে গুণ বলেছে যারা উলুল আলবাব সত্যিকার জ্ঞানী তাদের পরে গুণ আসছে পরে রায়াতে আর এই ইমানদার লোকগুলো এই জ্ঞানী লোকগুলো তারা অনেক সবর করে তাদের আল্লাহর তাদের রবের চেহারার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য তারা ব্যাপকভাবে সবর করে আগের কথার সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে কি যে আপনি বললাম যে আপনি এত খেদমত করেন এত দায়িত্ব পালন করেন তারপরে বলার তুমি কি করলাম কিচ্ছু করো না তাকে সব বলে দিলে এইভাবে তখন আপনি বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এই কথাও সবর করে শুনলাম এটার জন্য বিশাল ঝগড়া করব না আর এটা ফয়সলা না হওয়া পর্যন্ত কিছুই করব না এরকম কিচ্ছু বলবো না আমি সবর করব আমাকে স্বীকার স্বীকৃতি দিল না আমাকে খোটা দিয়ে আরও কষ্ট দিল আমি স্টিল সবর করে চালিয়ে যাব কারণ আমার একটা চাহিদা আছে আমার একটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য আছে সেটা কি আল্লাহর সন্তুষ্টি করে আমি জান্নাতে যেতে চাই যাদের জন্য এত কিছু করি তারা স্বীকৃতি দিল না আই ডোন্ট কেয়ার এরপরে তাদের গুণ কি হবে প্রকৃত জ্ঞানীদের গুণ কি হবে ও আকাম তারা নামাজ কায়েম করবে কয় উনি তো খুবই ছেলেটা খুবই ভালো তবে নামাজটা ঠিক মতো পড়ে না তো লাভ হইলে কি ভালো হয়ে আল্লাহর সঙ্গে ভালো হইতে পারলো না তো বিরাট দুঃখজনক খবর তাহলে সব ভালো দেখলাম মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে নামাজটা ঠিক মতো পড়ে কি না এটার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে ফেললাম আমি গতকালকে জুমা বলছিলাম যে মাঝে মধ্যে আমরা আমাদের ছেলে মেয়ে ভালো কি ভালো না অনেক কিছু হিসাব করি তো আমাকে একজন বলছিলেন যে আমার এরকম তার সন্তানের কথা খুব ভালো টপ ক্লাস রেজাল্ট করেছে টপ ক্লাস জবে আসে আরও ফিউচার ভেরি ব্রাইট তা আমি বললাম যে নামাজ কারণ ঠিক মতো পড়ানো কি হ্যাঁ হ্যাঁ মাঝে মধ্যে পড়ে ভান আল্লাহ আসল তাই তো দুর্বলতা ও আকা মুসলা এই ব্যাপারে যদি কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় তো এত ভালো গুণ আরে এত ভালো গুণ নিয়ে যদি জাহান নামে যেতে হয় কি লাভ হলো কম তাহলে এটা শেয়ার করতে পারে নিজেদের জন্য নিজের পরিবার পরিবারের জন্য কি হক আদায় করেছি তোমাকে বাঁচাও তোমার পরিবারকে বাঁচাও যখন আমার আগুন থেকে ছেলে মেয়েকে বাঁচাও বাঁচাতে হবে সেখানে যদি আটক হয়ে যায় আমার যদি দুর্বলতা হয়ে যায় আর তারা খরচ করে দান খরাত করে খালি টাকা পয়সা জমায় নিজের সানশকত বাড়ায় ছোট বাড়ি থেকে বড় বাড়ি এক বাড়ি হয়ে গেছে দুই বাড়ি এরপরে আরো প্লট আরো ফ্ল্যাট কিভাবে কিনা যায় শুধু এই চিন্তাই মাথায় নয় আপনার বয়স হয়ে গেছে ষাট বছর সত্তর বছর এখনো দেখা যায় বাড়ির কাছে খুব দামি একটা জমি বিক্রি হচ্ছে খুব নাম এখন আপনি কিনতেছেন এটা ছাড়া যায় না কয়দিন থাকবেন আপনি কি করবেন তার অর্থে যে কিনলে গুণ হয়ে গেছে তা না আলহামদুলিল্লাহ হালাল আছে কিন্তু টাকা পয়সা কিছু দান করে গেলে এত টাকা খালি জমাই করলাম আর কিনতেই থাকলাম জমাই করলাম আর খালি সম্পদ কিনতেই থাকলাম দান কত করেছিলাম আমার ইনকামের কত পার্সেন্ট দান করেছি দান করা তিনি হাত লম্বা করতে হবে ওসমান রাজি আল্লাহ আনহু তবুকের যুদ্ধের সময় আবু করার দল আনু সব নিয়ে আসেন যা আছে সব নিয়ে আসছেন তো বাড়িতে কিচ্ছু রাখো নাই বাড়িতে আর কিছু রাখি নাই আল্লাহ আসেন আর আল্লাহ রসুল আসেন তিনি দোয়া করবেন 
Umar radiyallahu anhu ordek niye aslen. Ordek Allah rastay baki ita shongshar jeno raksin. Amra ordek disi na ki kono shomai. Bolen disi. Char begra ek bag disi. Dol bhagir ek bag diye chhi. Innaari. Osman radiyallahu anhu. Tobe ki jude shomai. Tini bolen je ei jude onik lagbe. He sahabira tumra beshi kore dao, beshi kore dao. Uthman Radhi Lama Nui Aksha Oot Eir Bohar Niya Ashle Nui Aksha Oot Bhorti Maal Maala Maal Dekhe Rasulullah Mani Karan Tini Kwaik Shumai Lir Jani Garum Eir Dini Khana Rashad Patra Pani Tari Pari Aapnaar Aata Fruit Kato Kisu Laag Be Sahabi Raya Shatra Shatra Sahabi Khaabe Khaid Dere Dorkar Rashad Nii Jawa Dorkar Ukhan Eka Anmash Thakte Hoi Ki Na Khub Chai Lir Uthman Radhi Lama Nui Buddhi Kuri Aksha Oot Eir Bohar Ene Hadir Kuri Niya Rasulullah ये एक्शन उठा मैं अल्लाह वास्ते दिए दिच्छी, भर्ती शामुग्री। तीन ही देखिए आते खुशी हो लेने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोल लेने उस्मान एक आर कोनो आमूल आशिक ना दौर करने ये आमूली ताल जिन्हों जाते चो ही जावे क्या मतलब दिन? आमा दिन मुझे ज़रा पाशवाला सी � अबार कोनो समय इतु लुके ही हो दीते होए, जाकात तो ओपनली दवा उचित तालु अनिराव देखलो, शिखलो, आर नफर साधा कातो, शब्द के उच्चाई तो करा जनो ओपनली दवा जाए जो दी अमार एकलासे कोन त्रुटि ना होए, आर दिल्लीओ किसी किसी अबार माध्यम तो गुप्पनी दवा जरका, शब्द दिखाली देखा ही देखा ये दे, क्यों देखलो ताले किसी लुक ऐ दी तब ताले अल्लाह बुझ बने ओ तुम्हीं पास कर सब बच्ची आर जेब व्यक्ति देखा ये दावसा नाम का सारा दायना ताले अल्लाह का से बुझा के से नाम हाँ ना होले तुम्हीं दीवाना बुझा के से तुम्हारे नाम पर जनते शर्त तुम्हें आमर का से किसे पावन आर तभी ये जन ओपनली दिले हो जाए जैसे न वायदरा उन्होंने बिल हसनाती सही है आह ये तो भालो कास करार पड़े हो देखा जाए ये भालो लोग को संगे अब आप किसी भेदा लगे किसी लोग के आसे ना किसी लोग के आपने संगे झगड़ा कर बे आपने भालो मानुष मोटा मोटी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आसे तार पड़े देखा जाए जे ओम के ज़ोमिनी आपने संगे एक तार वाट दहेज़ का लोजे तीन रिज़ बसा कौन सा हमीला नहीं हरात करे एक दिन ताबी केस केरे बसे इस ज़ोमी आमर ये रिक्म खबर पाओ जाए ना आज दिन दाखल करे बसे गाय पूरी झगड़ा करे से आपने झगड़ा करते साला ताऊ खाली खोसा ही खोसा झगड़ा करते चाहे एक ना आपने की कोर बेन तो ये रिक्म जखोन वाया दरा उना बिल हसन तिस्सा ये आह जब कोई खराब व्यवहार कर ले तार मौका बिलाए तारा भालो व्यवहार करे ऐटा के तारे अवॉइड कर चश्ता करे तारा इखने कुब बेशी ये टक्कर लगी है एक ता क्या ओटिक सिचुएशन तारा जीते चाइना क्या ओज लगाते चाइना तारा ऐटा के अवॉइड करे कि भाभी ऐटा के शंक्षुधन दरबार बसों में इश्क़ मुसलमान ही नहीं तरह ना ही ये बहुत करे वही द खाता वहूं मुल जाहिलु ना कालू सलामा जाहिल लोग रखा में कतार देशों के जंग झगड़ा फसाद करे तरक बितर को करे तादें अपमान करते की आशे तक अंतरा सलाम वाले कुम्बल के टे पड़े ये गुल गुन गुलो जार देर आछे इराई होच्छे उलुल उलाइका लाहूम ओकबदार ये लोग गुलार जुन्ने रहे छे आसोल पुरुषकार सब चे सुंदर ठीक है ना तादेस जुन्ने तोड़ी करे रखा हुए छे वो ही ठीक है ना टा नाम की जन्ना ताहोले कोनो खराब काज के भालो का जेमो का भी लगाना इतने एक टा अर्थ हो आचे आरे टा अर्थ होलो जे के आपने रखो कोनो गुना करे फिर लेन, अपने मारा हुए लोग आपने गुना करे फिर लेच्छन। एकोने गुना टके 
কিভাবে আল্লাহর কাছ থেকে তওবা করা যায় নবী করিম সাল্লাহ বললেন ও আতবে হাসানাতা তাম হুহা তুমি যদি কখনো কোনো গুণা করে ফেলো তাহলে পরক্ষণে আরেকটি নেকির কাজ করে ফেলো তাহলে সেটা ওই গুণাটাকে মুছে দেওয়ার কাজ করবে আমি গুণা করেছি তওবা করি একজনকে কষ্ট দিয়েছি তার কাছে গিয়ে মাপ চাই এইভাবে করে আমি চেষ্টা করি গুণা করেছি দুই রাখা নামাজ পড়ে ফেলি এইভাবে করে একটা ভালো নেকির কাজ করলে আল্লাহ গুণাটাকে মাফ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন তাহলে এই আয়াতগুলোর মধ্যে আল উলুল আলবাব যেগুলো আছে এখানে কতগুলো ভালো গুণ এসেছে বলেন তো ভালো আমলের খবর এসেছে আল্লাহর সঙ্গে এবাদতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবগুলো চলে এসেছে ইমাম এবিন কাইম রহমতুল্লাহ আলাই বলেন ইন্নাহাদিল আয়াত তানা ওয়ালাত মকামাতুল ইসলাম ওয়াল ইমান কুল্লেহা এই আয়াতগুলো ইমান ইসলামের যত লেভেলগুলো আছে হাইয়েস্ট লেভেলগুলো পর্যন্ত আছে সবগুলোকে কাভার করে ফেলেছে কারণ জীবনটা যদি এই সমস্ত আমল দ্বারা আলোকিত হয়ে যায় সে উচ্চতর মাকামের পজিশনে পৌঁছে গেছে আল্লাহ তালা তাকে মাকাম আলি দান করবেন আল্লাহ আলনামিন হুম আর এটা অর্জন হয় ইস্তাম আলাত আল্লাহ ফে এলেন মামুর যে আল্লাহ তালার হুকুম যেগুলো দিয়েছেন সমস্ত ভালো কাজগুলো করার মাধ্যমে ও তার কিল মাহদুর আর আল্লাহ নিষেধ করা হারাম কাজগুলো থেকে কিভাবে সরে আসা যায় সেগুলোর মাধ্যমে সবরে আল মাহদুর আর যখনই কোনো ধরনের বিপদ আপদে পতিত হয়ে যায় ওই অবস্থায় সবর করার মাধ্যমে মানুষ এত আলা মাকাম এত হাই লেভেল এত হাই স্ট্যাটাস আল্লাহর কাছে মানুষ অর্জন করতে পারে এই কাজগুলো যারা করবে লাহুম ওকবাদ্দার তাদের জন্য খুব সুন্দর ঠিকানা এখন এই ঠিকানাটা কেমন সেটা কি আল্লাহ তালা পরের আয়তে তার তাফসির করছেন তাদের জন্য জান্নাত আদন চিরস্থায়ী শান্তির নীল ঠিকানা নাম হচ্ছে আদন যে যে ঠিকানাটা খুব শান্তির এবং যেটা চিরস্থায়ী এই রকম শান্তির ঠিকানা এই জান্নাত আদন অর্থ এই নয় যে জান্নাতের ফের দাউস আরেকটা আদর আরেকটা সালাম আরেকটা আসলে কিন্তু সবগুলো জান্নাতের বিশেষণ ফের দাউসের মধ্যেও আদন আছে আদান শান্তি চিরস্থায়ী সেটা তো ফের দাউসের মধ্যেও আছে তাহলে সব জান্নাতের মধ্যেই এই আদন রয়েছে শান্তি এবং উত্তম ঠিকানা দীর্ঘস্থায়ী ঠিকানা চিরস্থায়ী ঠিকানা তারা নিজেরা প্রবেশ করবে না শুধু তারা শুধু প্রবেশ করবে না তাদের মধ্যে যারা তাদের নেককার আছে পিতা মাতা দাদা দাদি উপরের দিকে নানা নানি তারাও তাদের সঙ্গে একসঙ্গে জানাতে যাবে তাদের স্বামী স্ত্রীগণ একে অপরকে রেখে যাবে না একসঙ্গে যাবে আল্লাহ আল্লাহ আল নামিন হোম তাদের সন্তান সন্তান ছেলে মেয়ে নাতি নাতিন সহকারে আল্লাহ আমাদের সবাইকে জানাতে একসঙ্গে থাকা তো অফিস জানাতে একসঙ্গে কিভাবে যাবে এই খবর কত জায়গায় আল্লাহ তালা আয়াতের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন অন্য আয়াতে যে আমি তাদেরকে আল হাক না বিহিম দুর্রিয়াতিহিম দুর্রিয়াতাহুম যারা সত্যিকার ইমান এনেছে ইমানের পথে চলেছে ঠিক মতো এবং তাদের সন্তান সন্ততি পরবর্তী বংশধর তাদের তরিকায় তাদের চেষ্টার কারণেও তারাও নেকির পথে ইমানের পথে চলেছে এই রাস্তায় এসেছে আমল করেছে ইমানের সাথে ইমানের তরিকায় আল হাক না বিহিম দুর্রিয়াতাহুম তাদের সন্তান সন্ততিকে তাদের সঙ্গে আমি অ্যাড করে দেব জয়েন করিয়ে দেব একসঙ্গে মিলিয়ে দেব মিলিয়ে দেওয়ার তরিকা কি হবে যে আপনি চলে গেছেন আপার ক্লাসের জানাতে ফের দশে আসেন আপনার ছেলে মেয়ে রয়ে গেছে নিচের ক্লাসে তা আপনার মনে তখন এই আয়াত মনে পড়বে আল্লাহ আপনি না বলেছিলেন যে আমাদেরকে সন্তান সন্ততিকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিবেন ওরা তো অনেক নিচে রয়ে গেছে আল্লাহ তখন তার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্যে আল্লাহ তালা নিচের লোকদেরকে প্রমোশন দিয়ে তার কাছে নিয়ে আসবেন কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়াদা করেছেন এই জান্নাতে যেটা মনে চায় তোমাদের 
যে কোনো আবদার তোমরা করো সেটাকে পূরণ করা হবে এখন আপনি রয়ে গেছেন নিচের লেভেলে আপনার ছেলে মেয়েকে নাতি নাতিকে আল্লাহ উপরে যাও তৌফিক দিয়েছে তারা আরও হাই ক্লাসের তখন তাদের মনে পড়বে ওই আয়াতের কথা তারা আল্লাহ কাছে দরখাস্ত দিলে তাদের দরখাস্ত কবুল করে আপনাকে প্রমোশন দিয়ে আল্লাহ তাদের কাছে নিয়ে যাবেন আল্লাহ এই জান্নাতের দিকে আল্লাহ আমাদেরকে ডাকছেন আর সেই জান্নাত রেখে আমরা দুনিয়া দিকে এত ছুটা ছুটেছি সময় নাই জান্নাতের কথা মনে করতে আমল করতে তাদের জান্নাতে যাওয়ার পরে তাদেরকে মুবারকবাদ জানানোর জন্য ফেরেস তারা যে কত খুশি তাদেরকে জান্নাত দেবে কারণ ওই জান্নাত খালি পড়ে আছে জান্নাতের বাসিন্দারা কবে আসবে দেখার জন্য ফেরেস তারা অস্থির হয়ে আছে যারা আসবে তারা যে আল্লাহর প্রিয় বান্দা তাদেরকে সালাম করার জন্য ফেরেস তারা অস্থির হয়ে যাবে ফেরেস্তাগণ তাদের প্রতি তাদের সঙ্গে দেখা করতে প্রত্যেক গেট দিয়ে ঢুকবে দলে দলে কাতারে কাতারে তাদেরকে মোবারকবাদ জানাতে কংগ্রেস চলেশন জানাতে দেখে বলবে দেখা করেই বলবে সালাম আলাইকুম বিমা সবার তুম আপনাদের প্রতি সালাম এই জান্নাতে আসার জন্য যে আপনাদের কত সবার করতে হয়েছে আমরা জানি সবর করে করে জান্নাতে এসেছেন এইখানে এই আয়াতে জান্নাতে যার সবচেয়ে বড় আমল কোনটা পাওয়া গেল ইন্দ্রালিল্লাহ এখন আমরা যারা বলি শোনেন আমার সঙ্গে সাবধানে কথা বলবেন আমি যদি গরম হই তাহলে খবর আছে কিন্তু আপনার তাহলে এইটা বড় কৃতিত্বের খবর নাকি এটা খুব বড় ভালো খবর হলো সবর করতে পারা আলহামদুলিল্লাহ যারা সত্যিকার ধৈর্যশীল তাদের পুরস্কার আল্লাহ দিবেন আনলিমিটেড বেগাই হিসাব উইদাউট এনি অ্যাকাউন্ট বিনা হিসাবে দিয়ে দিবেন আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ তালা আল্লাহ সবের না অর্জক না সবর আলমি কত সুন্দর তাদের এই সুন্দর ঠিকানা তাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন তাদের চূড়ান্ত ঠিকানাটা কতই না সুন্দর কতই না উত্তম আল্লাহ নিজেই বলছেন যে এই সুন্দর ঠিকানায় আল্লাহ তালা দেবেন তাদেরকে যারা ওই যে শুরু হয়েছিল যারা ইস্তাজাবুল রবিহিম তা আল্লাহ তাদের রবের ডাকে হুকুমে সারা দিয়েছে এখন চিন্তা করতে হবে আমি কোথায় কোথায় আল্লাহর হুকুম মানি কোরআন হাদিসের কথা মানি কোথায় কোথায় আমি মানি না হিসাব করে করে এগুলাকে সংশোধন করার সুযোগ এখনও আমাদের হাতে আছে আর যখন নিঃশ্বাসটা শেষ হয়ে যাবে তখন সুযোগ আর থাকবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে এরকম মহাসভা করে আত্মসমালোচনা করে নিজের জীবনের ত্রুটিগুলোর থেকে বেরিয়ে আসার তৌফিক দান করুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে নেক আমাদের দিকে ধাবিত করে দিন অবিলাহি তৌফিক